another mother and her baby were sharing a drink. One of the large females cleaned out the muddy water from the hole, while beside her, her daughter was oh. gently harassed by a larger <laughs> elephant. She let her youngster drink from the hole she was using. I'm Sophia, I'm Sophia from Holland, 20 years old. Witness FTV, the boys. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത ഗുരുവായൂരിൽ ചൊവ്വല്ലൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ഇടിച്ച് ആനയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ആനയുടെ പിൻഭാഗത്താണ് ലോറി ഇടിച്ചത് പൂങ്കുന്നം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞുള്ള വരവായിരുന്നു മാമ്പിള്ളി അർജുനൻ എന്ന ആനയ്ക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് കോടതി വിധി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയാവും തോന്നില്ല നാളെ ആനക്ക് എഴുന്നേക്കാനൊന്നും പറ്റിയാല ക്രൈം വെച്ച് പൊക്കിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാനാ അവിടെ കിടക്കട്ടെ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഴുന്നേക്കും നോക്കാം താൻ വയ്ക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ആനയ്ക്ക് സ്വയം എഴുന്നേറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ നടന്ന ഈ അപകടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആനയുടെ നില വളരെ ഗുരുതര ചാവോ ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല സാർ ഇപ്പോഴത്തെ നോ ഹലോ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ആനയുടെ പിൻകാലുകളിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവുണ്ട് രക്തം കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല ആനയുടെ നട്ടലിന് പൊട്ടലുണ്ട് പിന്നെ പിൻകാലുകളിൽ ക്ഷതമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പത്ത് ശതമാനം സാധ്യതയെ കാണാൻ കഴിയുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ള ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇത് ഡോട്ടഫ് ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്റിനറി ഓഫീസറാ എന്താ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം നൂറ് ശതമാനം രക്ഷയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂത്രദിവസം വ്രണങ്ങള് എരണ്ടം കെട്ട് ആ പിന്നെ അസ്ഥിരമായി ഗ്ലൂക്കോസും ആന്റിബയോട്ടിക്കും നൽകണം അതും എത്ര നാൾ കൊടുക്കാനാ എങ്കിലും ഹോപ്പില്ല പിന്നെ വല്ല അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വഴി പറയാം തനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഏതായാലും വാഹന ഉടമയിൽ തന്നെ കിട്ടും ആന ചട്ടാലും ജീവിച്ചാലും പിന്നെ വീണ്ടും ഇതിനെ ചുവന്ന് വെറുതെ കാശ് കളയണം ഇരിച്ചെവിയറിയാതെ നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങനെ തീറ്റ് കളയാം അയ്യോ അത് പുലിവാല നാട്ടുകാരും ആനപ്രേമികളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞും അറിയാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് നാളെ മുതൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനൊപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രോ പോയിസും കുട്ടി വെക്കുന്നു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സംഘടിക്കുകയും പിന്നെ പോസ്റ്റ് മാറ്റം അതും എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നു അർജുനൻ കഥയായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമ്പൻ എന്റെ ബലരാമനാടോ അർജുൻ ഉയർത്തി നീക്കരുത് അതിനാടോ ഞാൻ ഈ വളഞ്ഞ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പൊ അർജുനനെ വണ്ടി ഇടിച്ച് വീഴ്ചത് മുതലാളിയാണല്ലേ അപ്പൊ രാമായണത്തിൽ അർജുനന്റെ ചേട്ടനല്ലേ ബലരാമൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടത് എന്റെ അർജുനെ കാത്തോളണേ 
സാധനം നമ്മുടെ അർജുനെ അവര് അർജുനെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയും പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം പറ ഊർദ്ധശ്വാസം വലിച്ച് കിടക്കണ ആനയെ ഞാൻ തലയിലേറ്റ് നടക്കണോ എനിക്ക് വിഷമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിധി ഇതിൽ വലിയ ക്രൂരതയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ചാഞ്ഞ മരം വെട്ടണോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അർജുനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ദാ നീ ചുമ ഉണക്കാൻ നിൽക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ ഈ സാധനത്തെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുക പഴയ പോലെ ആവുന്നു നല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ ഒരു ക്യാമ്പിളി റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വെറുതെ കുറെ പണം കളിയെന്നല്ലാതെ എടാ നീ ബിസിനസ് മൈൻഡിലൂടെ ചിന്തിക്കേ ഓ ബിസിനസ് മൈൻഡ് രമേശേട്ടാ വെറും ബിസിനസ് മാത്രമാണോ ആന വളർത്തൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു മൂല്യമൊക്കെ ഇല്ലേ മൂല്യം നിന്റെ മാങ്ങാത്തൊലി എന്നാ നീ ഏറ്റെടുത്തോട് ആന അങ്ങോട്ട് ചങ്കൂറ്റുണ്ടോ നിനക്ക് തമാശ പറയല്ല നീ എനിക്ക് പത്ത് പൈസ തരണ്ട എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണമൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ആനയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്തോളണം ആന തിരിച്ചു വന്ന നീ തന്നെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാൻ തരുന്ന വാക്ക മാമ്പള്ളി രമേശന്റെ വാക്ക് എന്താ സമ്മതാണോ നിനക്ക് എന്താണ് നീ മിണ്ടാത്തെ നിന്റെ നാക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയോ മൂല്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചോ നീ നിന്റെ ആന സ്നേഹം ആവിയായിപ്പോയോ മേലോട്ട് വെറുതെ വായിട്ടടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം കൂടി എന്റെ പിടിച്ച് വെക്കുക ആരാന്റമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കാണാൻ നല്ല ചന്താണല്ലോ കഴിവില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളണം ആനയുടെ ഉടമസ്ഥ ഞാന കൊല്ലോണം വളർത്തണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നീ നിന്റെ പാട്ടിന് പോടാ ആ അതെ നീ വേണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നോ ഒരു റീത്ത് വെക്കി അർജുന്റെ ദേഹത്ത് രമേശേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വാക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാ അർജുനെ അർജുനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അവിടെ എനിക്ക് തന്നേക്ക് ആന പോക്കി ലോറി അതെ അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇറക്കി തരിയാൻ വേണം അതെ കയ്യിലാണ് അഞ്ച് കാശു അതെ കാശ് ജോസിനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷെ കള്ള് അത് നിർബന്ധം അതാണ് മലയാളിയുടെ കൂട്ടായ്മ കള്ളോളം നല്ലൊരു വസ്തു ഭൂലോകത്തില്ലടി മറിയേ എന്നാണല്ലോ കവി പാടിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ പറമ്പിൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം പോലെ വെറുതെ എന്താ വല്ല ലോറി വന്നിട്ട് ലോറി അല്ല അത് ടി വിയിൽ ബസ് വന്നതാ അയ്യോ ഹിന്ദുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് വന്നു ഇനി പാവക്ക് പഴയ കഥകളെല്ലാം പറയേണ്ടി വരും അളിയന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ പോവുക സത്യം പറഞ്ഞ അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടും ഞാനേ ഞാനൊരു ആനയെ വാങ്ങി ആനയല്ല ആന മൈക്കാവും അതിന്റെ കുഴപ്പമായി കാണുന്നത് സത്യമാണമ്മേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവനെ പറമ്പിലുണ്ട് അവൻ പറമ്പ് നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ മോൻ കള്ളം പറയൂ അമ്മ വാ കാണിച്ചു തരാം വാ അളിയോ ഇനി ഒന്നേ ഇതിലെന്തോ ഒരു കൊനസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ ഈ മോൻ മേടിച്ച ഗജ കേസരി അർജുനൻ ഈശ്വര പറഞ്ഞ പോലെ നേരാണല്ലോ എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ നിന്ന് അതിന് മാത്രം പൈസ അത് അതൊക്കെ മേടിച്ച അമ്മ അമ്മ ആദ്യ ആനയെ നോക്ക് ഇതെന്താ ഇതിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ഈ മുറിവ് അത് അമ്മയെ അമ്മ ക്ഷമിക്കണം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഇതിനെ എല്ലാരും ചേർന്ന് കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഞാനിവൻ ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കമ്മേ നീ എന്താ എന്റെ പൊന്നുമോനെ പറയണേ ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ പേടിക്കണ്ടമ്മേ ഒക്കെ ശരിയാവും ഞാൻ ഈ ആനയുടെ പാപ്പാനാ വലിയൊരു കാര്യം അമ്മയുടെ മോൻ ചെയ്തത് ഈശ്വരൻ കൈവടിയില്ല ഉറപ്പാ എന്നാലും ഏ ഓരെ എന്നാലും ഇല്ല അമ്മ എന്നോടൊപ്പം നിന്നാ മതി ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തിന് ആനപ്പന്തി അതെന്റെ സ്വപ്നമാ ഏ ഞാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അമ്മ വന്നേ എന്തായിട്ടാ നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ചാടാ നിന്നെ കൊണ്ട് നിനക്ക് കഴിയോ ഒരു ആനയെ സംരക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാ ചില്ലറ കാര്യ അതും ഇങ്ങനെ ചാകാറായ ഒന്നിന് എടാ ആന സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുവോ നീ എന്താ കണ്ടേക്കണേ എനിക്കറിയില്ല ഏട്ടാ അപ്പ ഞാൻ ഒന്നും ഓർത്തില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ അർജുന മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏട്ടന്മാർ തൊന്നും പറയാൻ അവസാനം വയ്യാവേനെ ആവരുത് എനിക്കത്ര പറയാനുള്ളൂ 
ഫ്രോഡാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആനയെ കാണിച്ച് നമ്മളെ വിട്ടുകളാ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഇവന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്താവുന്ന കിടക്ക് വെള്ള കീറി അവന്റെ ചീട്ടും കീറി മണ്ണപ്പം ചുട്ട പോലെ ഒരു ആന ഇതിന്റെ ഉറക്കക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ ഈ ആന നാടനാ അല്ല ബ്രോയിലറാ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കിടപ്പ് അത് ഈ പിണ്ടം പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാ ഇവന്റെ പിണ്ടം നമുക്ക് വയ്ക്കേണ്ടി വരും ൊടിയും മൈമോഴവും ശ്രമം കർക്കറയിട്ട് രാവിലെ ആനക്ക് കൊടുക്കണം ഓ അല്ല മുതലാളി ഈ നായ്ക്കറിന്റെ പൊടി കൊടുത്ത ആനക്ക് ചൊറിയൂലേ ഓ വട്ടുകുളിയ പോലെ പലം ചെയ്യും നല്ല പോലെ പണി ചെയ്യും പീറ്റ പകുതി കൊടുത്താ മതി എങ്ങോട്ടാ ഇല്ല നായ്ക്കറിന്റെ പൊടിയും ഗോമൂത്രവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലായി ഏതാനക്ക് ആനക്കല്ല എനിക്ക് വയറിളക്കം സ്ലോ പോയിസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ ഇല്ല ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം എല്ലാം ഭംഗിയായി തീർന്നു ഇലയ്ക്കും ഉള്ളിലും കേടില്ലാതെ ഞാൻ ആനയെ കൈമാറി നമ്മുടെ ആനക്കമ്പക്കാരൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഇല്ലേ അവന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കിട്ടി അവർ പുല്ലെ വളർത്ത് എന്താ അച്ഛ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോണില്ല എന്റെ തലേ നിന്ന് മാറ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അത് മതി എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന ചെരിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വന്നതാ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഹായ് എന്തായി കാണണേ ആന അതല്ലടോ ഈ ചാളിയും മണ്ണും ഒക്കെ എന്താണോ അത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ധൃതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചൊമ്പൻ ആദ്യ ആനയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക സാക്ഷാ ഗണപതി ആന സഹ്യന്റെ മകൻ ഏത് സത്യന്റെ സത്യനല്ലടോ സഹ്യൻ മനസ്സിലായോ ആ ഇനി വരുമ്പോ കാണരുത് ആനയോ അല്ല ഈ ചാളിയും മണ്ണും കാണരുതെന്നു ആ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും ലേശം ചാപ്പൻ ഇയാളുടെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചേ ആന അത് പിന്നെ ഇല്ല കൊടുത്തു നോക്കിയോ ഇല്ല വീട്ടിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കുടിക്കോന്ന് അറിഞ്ഞേ എന്നും കൊടുത്തു നോക്ക ഒന്ന് മൂത്രം പോയി ആശ്വാസം അപ്പുറത്തും മൂത്രപ്പുരം ആവാം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറയണെ ആനയുടെ കാര്യാ പറയണെ ഏഭ്യന്മാർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർത്തണ്ട ജലപാനം തുടങ്ങണ വരയ്ക്കെങ്കിലും കിഴി പിടിക്കണം കാലെന്നും വൃത്തിയായി കഴുകണം മുറി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കർപ്പൂരം ചേർത്ത് എണ്ണയിൽ മുക്കി ആ വ്രണത്തിൽ വെക്കണം കന്നുന്തരവും കൊട്ടം ചുക്കാതിയും സമം ചേർത്ത് കുഴമ്പാക്കി പെരട്ടണത് നല്ല തന്നെയാ തൽക്കാലം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താ മതി ഇനി എന്താ വേണ്ടേച്ച ഒക്കെ എഴുതി തരാം വരാ വരാ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു നൂറ് കൊടുത്തേക്ക് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്കല്ല ആനക്കല്ലേ അഥവാ കുറഞ്ഞ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചോളൂ വാ ഓടിപ്പോന്നിട്ട് വെച്ചോളൂ ഇവിടെ ചില്ലറില്ല ഇതിനെന്റെ ബാലക്കാരൻ വരും അടുത്ത തവണ ആന വലിയൊരു ചെന്തുവാ അപ്പൊ ഫീസും വലുതാ പിന്നെ പറഞ്ഞേ ഈ വൈദ്യരുടെ പേരെന്താണ് ചന്ദനക്കാട് ചന്ദനക്കാടനല്ല ചന്ദനക്കള്ളനാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വേണമെന്ന് നേരത്തെ വാദം ചോദിച്ചാലും താ വാഴക്കൂമ്പില് വെതരണ്ട തീരടാന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട വൈദ്യർക്ക് കൊടുത്തത് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് വേറെ വാങ്ങണം ഏട്ടന അറിഞ്ഞാലേ എന്റെ കൂമ്പ് പാടും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇവന്റെ വരവ് ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതോടെ എന്റെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ തീരും എന്റെ ഗുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുരുവായുര
ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളാ നിങ്ങൾ കാരണം പെരുവഴിയിലുമായി പറയ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാടക വീട് നോക്കി എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനും അമ്മ ഇന്ന് മുതൽ താമസം മാറ്റുന്നു ഏത് വീട്ടിലേക്ക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്കോ അത് ശരിയാവില്ല അതൊട്ടും ശരിയാവില്ല അതെന്താ അവിടെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാന്നേ ഏട്ടൻ അളിയന്മാര് പെങ്ങന്മാര് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് അമ്മ ആന എന്റെ കാര്യം തന്നെ അവിടെ കഷ്ടത്തില്ല അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നും ഗവിരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്തായാലും ഇതിനേക്കാളും മോശം അവസ്ഥ ഒന്നാവില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരാള് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും എന്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും ശരി പാശു വാമ്മ അമ്മ വാളിക്കണേ ഏട്ടനിതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിർത്ത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി നീ ഈ കുട്ടിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് വീടിന്റെ ആധാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ ഞാൻ ആ ആധാരം പണയം വെച്ച് നീ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഏട്ടാ നൃത്ത വിദ്യാലയം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ വീട് ജപ്തി ചെയ്തോ ഞാനും അത് ഇതെല്ലാം സത്യമാണല്ലോ എന്നാ നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ഇവര് തൽക്കാലം ഈ പത്തായപ്പരെ താമസിക്കും പക്ഷെ നീ ഇവിടെ നടണോ ണ്ടാക്കിയ ബാധ്യതകൾ കാരണ ഇവര് വഴിയാധാരായത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ചുമതലയാണെന്ന് തോന്നി പകരം നീ ഇറങ്ങണം ആ പിന്നെ നീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ ആന പോകുമ്പോ അതിനെ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ വേണ്ടമ്മേ ഉപ്പ് തന്നോ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം അവനെ അമ്മയാ പറയണത് ആവാം പക്ഷേ പകരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണ്ടമ്മേ ഉപ്പ് തിന്നവൻ ഞാനല്ലേ ഞാൻ അറിയിക്കോളാം പക്ഷെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സന്മനസ് കാണിച്ചല്ലോ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കല്ലേ പപ്പേട്ട ഒരാനയോട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സ് ഇറന്ന് ഏറിയണമെന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനിതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ സത്യം എന്താ അവന്റെ തലയെടുപ്പ് അങ്ങനെ ആന പ്രേമി കൃഷ്ണപ്രസാദു അവന്റെ ആനയും വഴിയാധാരമായി അപ്പോ ഞാൻ വിട്ട ഡെപ്റ്റി ഭലിച്ചു അല്ലേ എന്നെ അപമാനിച്ചതിന് നീ അനുഭവിക്കും നീയും നിന്റെ ആനയും ഇനിയും നരയിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു ഞാൻ നീ ചെവിയും നുള്ളിക്കോ അർജുനൻ ജലപാനം തുടങ്ങി അത് മാത്രം പോരാ അവന് നീ എനിക്ക് പഴയ ചുണക്കൂട്ടനാക്കി തരണം ഞാൻ കാരണമല്ല ഇങ്ങനെ വഴിയോർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നു ഞാനും കരുതിയില്ല അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് മറ്റൊരു മാർഗമല്ലായിരുന്നു മുന്നില് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ദേവസ്വാഫീസില് താമസം അമ്പലക്കുളത്തില് വിസ്തരിച്ചുള്ള കുടി രാമേട്ടന്റെ കടലെ ഭക്ഷണം ആൾത്തറയിൽ ഉറക്കം പരമ സുഖ എനിക്കിതെ കുറി ശീല പണ്ട് സ്കൂളിലേക്കാന്നും പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനയുടെ പുറകെ കൂടും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഏട്ടൻ തല്ലൂലൊന്ന് പിടിച്ച് രാമേട്ടന്റെ കടയിലോ ഈ ആൽത്തറയിലൊക്കെ തന്നെ അന്നും അന്തി ഉറക്കം പിണ്ണങ്ങളോ നാറിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ രാമേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല 
ഇയാളുടെ ഹൗസിങ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അത് കുറപ്പിക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ കൊറേ കൊറയില്ലേ താനെന്താ പൊട്ടക്കളിക്ക് ഈ ആന ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം മാറ്റിയത് തീരു മാറ്റിയിട്ട് തനിക്ക് ഇവിടെ കിടക്കണ താൻ എന്താ നോക്കി പഠിപ്പിക്ക നിങ്ങൾ വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കുക നന്ദൻ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് നടത്തിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റിന്യൂഷന്റെ ബില്ല് കോർപ്പറേഷനിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുക അതൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താ മതി ആടക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ ബട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട് സം റിട്ടേൺ പകരം എനിക്ക് എന്ത് തരും എന്തു വേണം പണം ഏ അതിനൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഇല്ലേ പ്രസാദ് പനം പട്ടയുടെ അതെ അവനെ കട്ട് ചെയ്യണം അവനെ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് മറ്റാരാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഇത് പ്രസാദായതുകൊണ്ട് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്ക് ഇല്ലാത്ത താല്പര്യം എന്തിനാണ് എന്താ നിനക്ക് കിട്ടി അവസരം കളയാതിരിക്കാൻ നോക്ക് ശരി ചെയ്യാം എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്റെ കളി അവൻ നരയിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ തണ്ട് ഈ കോട്ടാട്ടിന്റെ മോന്റെ ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞില്ലേ ചൂളി പോയില്ലേ ഞാൻ അവളുടെ ചിരി മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല പതിനാല് വീട് ഒരു ചിരിയല്ലേ അത്രക്ക് നിസാരനാണോ ആ ചിരി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഉണ്ടായത് തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ ഒരു ചിരി കാരണമാണ് നാളെ തോടെ തീർന്നോളൂ അവന്റെ ചിരിയൊക്കെ താൻ വാ മോളെ അമ്പലത്തിൽ പോയതാ അതെ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടോ കുട്ടിയെ ഇല്ലെന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ മടിക്കരുത് എന്റെ മോൻ കാരണമല്ലേ മോക്കിയ ഗതി വന്ന് ഉള്ള വീടും നഷ്ടപ്പെട്ടു സാരില്ലമ്മേ ഞാൻ കാരണം പ്രസാദായിട്ട് ഈ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നില്ലേ എന്റെ വിഷമം അതാ ഒക്കെ സമയ ദോഷ അല്ലാണ്ടെന്താ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തക്കാരാന്ന് കരുതിയാ മതി ജലപാനം തുടങ്ങിയത് നല്ല ലക്ഷണ മൂത്രം പൂവാനം തുടങ്ങിയേക്കുന്നു അത് പകുതി ആശ്വാസായി ആ മുറിവിൽ വറ്റലും കാണാണ്ട് ദാ നഖം കിളിർക്കാനം തുടങ്ങിയേക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ശുഭലക്ഷണ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഇനി നേർ പകുതിയാക്കാം ശർക്കര ഉരുട്ടി കുറേശ്ശെ കൊടുത്തു നോക്കാം തിന്നാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എരണ്ടക്കെട്ടിന് അഷ്ടചൂർണം കൊടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാം പഴയ പടി ആന സ്വയം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കിട്ടിയാ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ഉവ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തികയില്ല ഒരു അമ്പത് റുപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് പപ്പേട്ട സാരില്ല ബാക്കി അടുത്ത തവണ കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പിന്നീട് പ്രശ്നം ഞാനില്ലേ ചെല്ലി ഓ ചെല്ലി ബാ ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് ഇത് പിടിക്കുക അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു വൈദ്യന് രോഗിയെ പരിശോധിക്കാണ്ട് എന്നെ രോഗം നിർണയിക്കാൻ കഴിയും നല്ല വൈദ്യനാച്ച അയാളുടെ മനസ്സും ആന സ്നേഹമില്ലാത്ത വെറും മൂരാച്ചുകളാന്ന് കരുതിയിട്ട കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കാശ് കണക്ക് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചേ ആന ഏറ്റെടുത്ത കഥകളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞേക്കണു എനിക്ക് സന്തോഷമായി ത്യാഗ മഹാത്യാഗം രോഗികൾക്ക് അതിന് കഴിയൂ മനനം ചെയ്യുന്നവൻ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്റെ ചികിത്സ സൗജന്യ എന്താ അർജുനൻ ഒരു യുദ്ധത്തിലാ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഏത് യുദ്ധവും അർജുനം ജയിക്കും സാരഥിയായി താൻ കൂടെ കാണുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല അന്ന് മതമിളിങ്ങി വന്ന പീസ് തന്നെയാണ് ആയത് അർജുനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പങ്കിടുന്ന സന്തോഷം ഒക്കെ ഒക്കെ ശരിയാവുന്ന എന്റെ മനസ്സിനൊരു തോന്നല് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവരിത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ആ മൊബൈൽ ഒന്നും വരുവ ഹലോ 
തങ്കപ്പ നീ ഇതുവരെ ലോഡ് ഇറക്കിയില്ലേ ലോഡ് ഇറക്കിയല്ല കേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാ ആഹാ എവിടെ എത്തി മണിട കൊള്ളി തൂങ്ങി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ എട്ടായി ഓ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി ആനക്കോട്ട കാണാമോ ആനക്കോട്ടയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ശവക്കോട്ട കാണാ അത്ര അടുത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് നോക്കി ആനക്കോട്ട കാണാൻ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഇറക്കിക്കോ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവരെല്ലാം പീസ് പീസ് ആക്കി ഇറങ്ങി വേണോ കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ അത് വലിയ പട്ടയായതുകൊണ്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ മുറിച്ച് പീസ് പീസ് ആക്കി ഓരോ ആനക്കായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്ക് ഓ ഇട്ടോ പിന്നെന്താ സന്തോഷം ഏ വേണ്ട നീ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു ശരിയാവില്ല പ്രസാദ് ആനയും പ്രാരാബ്ദം ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കണം എന്നെ ചുമക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കണക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വീട്ടിലൊന്നും വാങ്ങിച്ചോട്ടേക്ക് കൂടി വേണ്ട പ്രസാദ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തവണയല്ലോ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നീ പോയി എന്റെ പണി നോക്കു ഈ ഒരവസ്ഥയിലുള്ള വരുമാനോട് മുട്ടിയ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് എനിക്കറിയില്ല പപ്പേട്ട ഒരു വഴി തുറക്കുമ്പോ ഒരു വഴി അടയ്യ വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണ മതി മതി ഇവിടെ അടുത്ത് ആ ബെസ്റ്റ് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആന കഷ്ടം വച്ചിരിക്കുന്ന അളിയൻ മുന്നിലൊരു വെള്ളമുണ്ട് കൂടി വിരിച്ച വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ അട്ടിക്കുള്ള വക കിട്ടും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഗജകേസരി യോഗമല്ലേ അടിച്ച് പൊളിക്കളിയാ എഴുന്നേക്ക് എന്താ കാര്യം ആ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അളിയനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല വീട് ഭാഗം വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാ കേസൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നത് ഭാഗം വെക്കി അതെ ഭാഗം വെക്കാൻ തന്നെയാ അതിന് വിരോധം പറയാൻ നിനക്കെന്താ അവകാശം ഉള്ളത് നീ കാരണമാ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ആനപ്രാന്ത് കാരണമാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇല്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ കൂഷ്ട് കുടുംബമായിട്ട് കഴിയാവുന്നതാണോ പടിക്ക് പുറത്താക്കിയതല്ലേ അവനെ ഇവന്റെ സമ്മതം ആർക്കാ വേണ്ടത് ആ ഏട്ടനും അമ്മയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന ഭാഗം വെക്കാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായത് പറയണോ പറഞ്ഞാ നാറും കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമുള്ളൊരു മോളുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ പറയായിരിക്കാം വയ്യ വീട്ടിൽ ഒരുത്തി കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അവളെ കുറിച്ച് കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാര് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാന്നറിയോ നിന്റെ ഏട്ടനെ കൂട്ടിച്ചേർത്താ കഥകള് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം തന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം ഭാഗം നടക്കണം നടക്കട്ടെ അതോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളില്ലേ മോളെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അളന്ന് മതിലൊക്കെ കെട്ടി വലിയ മാമനൊരു സ്ഥലം ചെറിയ മാമനൊരു സ്ഥലം മോളുടെ അമ്മയ്ക്കൊരു സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി വെക്കാനാ മനസ്സിലായോ കൊല്ലം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാം ആണ്ട് ഇടവ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ചാവക്കാട് താലൂക്ക് തെക്കേക്കരി അംശം ചുങ്കൻ ദേശത്ത് വടക്കേപ്പാട്ട് വരേതനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാര്യ ഉണ്ണിയമ്മ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പാകാധാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉണ്ണിയമ്മയ്ക്ക് ചാവക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറാം നമ്പർ ആധാരപ്രകാരം ജന്മാവകാശമായി സിദ്ധിച്ച സർവേ നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് ബാറ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നര ഏക്കർ പറമ്പും കൃഷിയിടവും പുരയും മക്കളായ മാധവൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സരസ്വതി കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർക്ക് 